Welcome to another Fino Ugric Mutual Intelligibility Challenge. In this video, we are going to focus on Finnish and the Viro language, language spoken in the south of Estonia. We have prepared a number of challenges for this, but let's start with the introductions. Tere, mu nimi on Rivo, ele Tallinna liina. Latsena elliga Lõuna Eesti ja seal vanaemaga on oli võro keele ja niimoodi ma opsegi ära esiest tiidnugi. Hildan palo ei kümme aastat oma lehte, et kiil ära ees kaunu ja nii ma võro keelt tähemad saavane kõnõlgi vahepeal. Põratüüt täid teen ja minu huvitas näutuses ka matemaatiga. No nii, morjesta vaan, mu nimi on Aleks ja ma olen siis suomalainen ja syntynyt vuonna 1990 ja, ja tota, olen alun perin tuolta Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta lähtösi, mutta nykyään asun täällä Helsingin seudulla ja, ja tota, teen myös YouTube-videoita Suomesta ja suomalaisuudesta tämmöiselle Aleksi himself-nimiselle kanavalle. Voitte käydä katsomaan, jos haluatte. Ja tänään meillä on tämmöinen mielenkiintoinen Suomi vs. Viro kielihaaste ja katsotaan, miten meillä käy. Great, so we can start with the first challenge and the first challenge is going to be the classic uh, word description challenge uh, in which Rivo is going to describe a word in Viro and we are going to see if uh, Alexi can understand what Rivo is talking about. Yeah, let's start. See osa kotale või üldä, et om tüüriist on mõeldu süümises. See osa ka süvas suppi ja putro. Tõist sügiriiste tuuman on vajas lännü. Tääl on kats puult. Üts on kummõr ja tõne on pikk. Pikkast poolest hoieta süümise ol kinni. Om tettu metallist, aviollaga puust vai plastist. Mie tuu om? Uh, Okei. Okay. Uh, seal oli joku tämmöinen syömist syömist kuulostas et se olisi niin kuin jotain ruokaa koska syöminen syödä on niin kuin tarkoittaa niin kuin syömistä eli se voisi olla kuin ruoka mutta sitten tuossa lopussa sanot että se voi olla puusta tai metallista eli se on kuulostas siltä että se on joku esine voitko kertoa vielä lisää tästä lisää Tuol ei väga suur. Väga suur, ta, tu, 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 tu osa saa hindale kätte võtta muidoki, kui süüt. Okei, okay. suur, eli see voi olla suuri, suuri tarkoittaa myös suomeks niin kuin iso. Tu, tu, on, eli... tu voi olla väiku, või sa näe, voi olla väiksempat suurust, või, või sa näe tavaline. Om katte suurust, hinem püüsi. Tavaline, okei. Okay. Või vitsi, kui me... Eli se on joku, mä ajattelin aluksi, että se voisi olla jotain ruokaa, kun puhuttiin niin syömistä, ja sitten oli puusta tai metallista, mutta mä en oikein keksi, miten ne, miten ne saisi, tai mikä, miten ne saisi niin yhdistettyä. Ää... Mä, mä voin ikään vastaista, että Lukka. Viilyttä kerran voi olla, saa, voi olla om lihtsamp, mä en tiedä. Ja om tüürist, on mõõdu süümises või süüva suppi ja putro. Ja kui noid süüt, siis tõist, tõist tüürista, süügirista mano vajas lännü. Täällä on kats puult, üts on kummõr ja tõne on pikk. Pikkast poolest hoiata süümise ol kinni. Ja või olla metallist või olla puust või plastist. Joo, okei. Okay. Tuo, tuo viimene oli ehkä se selkein, eli... Voi olla puusta, voi olla metallista, voi olla plast, plast, plastinun muovi suomeksi, joo. Eli se on, se on joku esine, sen mä nyt ymmärsin. Ja, ja, ja tuo asia muidokin panta suhte, kun syyt, siis sä panet tuo asia hintalle suhte. Muidokin sai su- syvä. Okei, okay. en ole ihan varma, mutta kuulostaa siltä, että jotain laittaa suuhun, mutta puusta, metallista, Muista, kun mä mietin, että se voisi olla joku ruokailuväline, joku lusikka tai tämmöinen, mutta se ei oikein, ei se ole puusta. Ja se, jotenkin se liittyy niin syömiseen, mä uskon sen, mutta mikähän, <laughs> Tämä on... mikähän se voisi olla. 
Mikähän se voisi olla? Okei, okay, mun pitää varmaan jotain vastata, mutta tota, tämä menee varmaan ihan metsään, mutta ei se haittaa. Hetkinen, niin kun kynä toimii. Ja hinnan pöysi on metallist, se on koko, koko harillikump. Metalli, okei. Okay. Metalli mä ymmärrän kyllä, eli se on niin kuin metallinen, mutta... Öö. Ja, ja muidokin, kun päältä syy, mistä musta asiksar viiga puhtas ja tänä kord süüd jäl suppi ja, ja tarvitset jäl. Suppia. Tarpeeksi samanlaisuuksia. Okei, okay. voitko vielä kerran selittää ja käyttää ehkä jotain muita sanoja, että jos löytyisi joku semmoinen sana tai sanat, mitkä olisi enemmän niin Suomen ja Viron kaltaisia. Katsotaan. Oi, oi, mä tuusta saanut arvo. <laughs> Okei, okay. no, mä arvaan jotain, ei se haittaa. Eli mun pitääkin ottaa se englanniksi. Olisiko se, joo. So, in Finnish, that would be lautanen. Tuolle ei oikö. <laughs> Okay. Du, 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 du. So no, so this is, this is not the correct answer. This is not what we were looking for. Rivo, could you reveal that word in Viro first? But don't don't tell us what it means just yet. Just just show the word to us and we will see if Alexi has any associations with the word. In Viro, Luiz. Luiz. Alexi, what do you think it could be now when you see the word written? Luits. No, well, the first thing that comes to my mind would be like lusikka, which is a spoon. But I think <laughs> is it? That is correct. <laughs> yes. Ah, <laughs> uh, yeah. It's actually kind of funny because I I hadn't had a thought that it could be sp- a spoon, but because when when Rivo explained it, uh, the the one what I understood was the suomist. Because that is like syöminen, it's like eating. So that's the one I got. And then uh, when he said like metallist, plastist and boost, what was it? Was it what was the third one? So it's like made of metal or plastic yeah. or what was yeah. the third third material you said? Was it w- wood or? Yeah, wood. Boost. 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 Yeah. Okay. Because that, that, that's the thing what I was started to think like, Like I thought, like spoons are not really made out of wood, or maybe like not the typical ones. So then I thought, okay, it, it cannot be that one, and then I kind of like ruled it out. But, but and then that's when I went went for plate because I thought like, okay, it has to be related some somehow to food, and okay, I thought maybe different plates could be made of out of wood or something. But yeah, I'm actually <laughs> positively surprised because I thought like I'm completely on the wrong wrong trail. But it seems I was actually quite close. Yeah. Uh, after all, so I'm actually happy that we almost got it. Yes, you're very close. So I think we are ready for the challenge number two. This time we are going to focus on the Finnish word. So Alexi, you're going to give the description uh, of uh, a word in Finnish and Rivo is going to uh, try to understand that. Yeah. So, okay, eli tämä sana on paikka. Ja, ja tota, tänne pitää mennä silloin, kun on sairas tai ei voi hyvin. Ja, ja tota, siellä saa hoitoa. Hoitoa voi tavata tota, esimerkiksi vaikka sairaanhoitajan tai lääkärin, joka sitten auttaa, auttaa tähän niin tutkii sut ja katsoo, mikä, mikä on vialla tai mikä sussa on ja hän sitten voi määrätä vaikka lääkettä tai, tai tota, ö, lomaa, jos olet vaikka töissä. Eli, eli tota, tänne siis mennään, jos tota, eli tämä on siis paikka ja tänne mennään, jos on, ei, jos voi huonosti tai on kipeä ja tarvitsee hoitoa. Ja täältä voi, voi tavata esimerkiksi vaikka lääkärin, joka voi sitten määrätä hoitoa tai ö, vaikka lomaa, jos olet töissä. Lääkäri. Tuo on mitäkin arstega või apteekriga tetty. 
Köydü, köydüst, no, no ei tege midagi, aga väga rassi olla arvu saia. <laughs> väga rassi olla arvu saia. Kõnele veel midagi mano, <laughs> ma ei saanud palju arvu. Uh, joo, sa sanoit, tota, ma ainsin jotain apteekista. Oot oikealla jäljellä, ihan oikea suunta, mutta ei ihan. Eli kyseessä on siis paikka, ei apteekki, vaan to- yksi toinen paikka, minne pitää mennä, jos olet vaikka sairas. Ja voi olla mõelda saikuma ja et kui inemine jää saikas, lähet saikuma ja eks palju arvu ei saanud. Ei tiedä, kas on, on midagi viil üldä vai, vai, vai ei ole sama, sama viil üldä kõrrad üldä? Mis ma kae? Ai vitsid, kui mä en, en ymmärrä. Mä voin vielä kerran selittää, eli, eli se on siis paikka. Ja, ja. Tai tämmönen, tämmönen ä, rakennus voi olla myös. Ja, ja jos olet kipeä tai sairas, et voi hyvin, niin silloin voit mennä sinne ja saat hoitoa, saat apua, jotta, jotta sinut voidaan parantaa tai voit, ja. voit tulla, tulla paremmin. Ja. Niin voit voida paremmin. Mm-hmm. Ja. Ja se... Ma nüüd, ma nüüd tiiä, mis tuu on. <laughs> Okei, okay, hyvä. Ma, ma, ma kirjoitan varo, varo kelle papru peale. Joo, kirjoitan vain. Ja ma arvan, et tuu on, tuu on sääne asi varo kelle. Haigomaja. Haigomaja, okei. Okay. Haigomaja. Hospital. Yes. Tering. Oikein meni. Yes. You got it right, Rivo. Yeah. Aika, Maja. And Alexi, what's the word in Finnish? Sairaala. Okay. Great. So, Sairaala. Rivo, what gave it away? What did you understand? Yeah, the first thing I heard was that uh, lääkäri. I knew that this is doctor in mm-hmm. Finnish, just from somewhere. And um, then maybe when you spoke it the second or third time i heard the word rakennus i knew that also from where that this is a building but i didn't hear this rakennus first time i don't know why Uh, yeah i didn't say that but i i I was thinking of ways how to make it easy yeah 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 yeah. and and the third the third uh, time you you spoke about it uh, i also heard I, i understood you said that it is a place where where you go and you can get help and you can get better mm. and you have a problem or sickness or something like that and yeah that's what i yeah uh, did, did knowledge of the viral lang- viral language uh, helped you understand those hints uh no uh, these words were just some of these that i have just occasionally heard mm-hmm. uh, somewhere mm-hmm. yeah because these words are not uh, similar to viral mm-hmm. Mm-hmm. And Alexi, what about you? Was it easier for you to understand Viro this time? Yeah, well, not really, but there was this, like I understood you said up, like up, up tech, something like that, because it's in, yeah. it's, in Finnish, it's the same up tech. And yeah. I thought, okay, I, that, then what I tried to tell you that, okay, you're on the kind of right track. Yeah. And then And then on the third, second or third time, I tried to use some other words to explain the same thing. So it would be more probable for you to understand yeah. and i think i think it actually worked yeah yeah up up uptake was my first guess what, what i thought that it maybe it's it's that yeah mm-hmm. yeah but um yeah that was probably the only solid thing i was able to understand like the up uptake uh, and then when he said maya because i know maya is actually quite funny because in finnish maya is like a small hut but yeah. in Viro, it's like a building, yeah. <laughs> and I, I, I happen to know that. So, so, yeah, yeah, house, yeah, exactly, yeah. And uh, then I knew that okay, I think you're on the right track, and maybe you can, yeah, you can guess it. So, but yeah, interesting, great, in great, it. very interesting. So I think we can move on to the third challenge and be going back to the Viro language again. So, are you guys ready? Yeah. Let's let's do it. Let's do it. Om ohkana. Ja tettu rõivast. A või olla eski paprast. On mitund suurust. Või olla valga, a või olla ka määntside piltava ilostuisiga. Mõni on pehmegene, a mõni on korra, näituses linane. 
tuga sa palju kõrdi kässi või esihinnast kuivast pühkü, et likku ees oles. Perekõrd tuli iks ära musta, siis sa jälg pruuki. Mõni on sääne, et läheb pruukmise peale aopiku pehme, kes ära korras, aga mõni tõnõ lagunast assa kõiste aopiku ära. Kui on paprast, siis pruugita sõnna ütle kõrra. Mie tuu on? Okei. Alus sõnada ohkane. Ohkane kuulastas, et see olis joku ohud. Siit oli joku pehme. Pehme on semmoinen materiaali. Haluatko... Kertoa vielä uudestaan. Ja on ohkana ja tehty rõivast. A või olla eski paprast. On mitund suurust. Või olla valga, a või olla ka mäntsitu pilte vai elastuisiga. Mõni on pehmekene, a mõni on korra. Näituses linana. Tuuga saab palju kõrdi kässi vai esi hinnast kuivas pühkü, et likkões oles. Ja perekõrd tuli iks ära musta, siis sa jälg pruuki. Pruuki. Mõni on sääne, et läheb pruukmise peale aopiku pehmekest ära korras, aga mõni tõnne lagunast asja kõiste aopiku ära. Ja kui on paprast, siis tuud pruugita sõnna ütte kõrra ja visates minema. Mie tuu on. Ja kimme ähe võtatu hindale kätte, hinem põisi. Kui pruugit tuud asja, siis võtatu hindale kätte. Ja nühid hinnast, et kuivas saaks, et likkõas oles. Kuivas. Okei, üksitaisia sanoja ümmel, see oli niinku pühkü, kuulustas niinku, et see olis niinku pühe, mihinga või ehk kuivata. Sitt oli valkone, paprest, ohkane. Ja muidugi, kui tuu on paprest tehtu, No siis sa vast esi hinnast tuuga ei... No või olla õnne kässi kui paprast. Aga kui üks rõivast on tettu, siis või jah, nii kässi kui ka kõike muud ka üle keha hinnast kuivas pühkü. Kuivas pühkü, okei. Tuo kuulustaa niiku tutulta kuivas. Eli kuiva on suomeks niinku... Nii kuiva on kuiva ja pühkü on niinku pühe, eli sa void niinku kuivata ittes. Mut onkohan ma oikealla jälillä? Mitäköhän se vois kuivas pühkü? Se kuulostas niinku kuivas pühe, eli sillä vois niinku pühkiä jotain. Mut se oli myös paperista, ehkä paperista. Myös ehkä jostain muusta. Ohkanen, eli see on ohut. Muidugi siis ei ole ohkane kui kokku murrata. Kui kokku murrata, siis on veidu paksem. No niisama kui laiali on laotadu, siis on miks ohkane. Aha, eli voi olla paksumpikin veel. Okei, nüüd mä taasin ymmärta. Eli see voi olla ohkane, mutta see voi olla myös paksumpi. Ei, ei, tuu on paksu... Tuu võib paks ole õnne siis, kui kokku murrat, aga kui laiali on laotet või laki on laotet, siis on ohkane üks. Laotet. Ohkane on. Ohkane on. Ohkane. Või hitsi, kui mul on ideoida tai eri ideoida, mõtta ma ei osaa rakendaa seda yhdeksi asiaksi. Mut paperist, kui vitsi. Okei, pitääköhän mua arvata jotain. Vai voisinko mä kysyä jotain vielä? Okei, kokeillaan vielä kerran. Haluatko kertoa vielä kerran uudestaan? Yritetään vielä kerran. Ahaa. Loe viliskõrd. On ohkane ja tehty rõivast, a või olla eski paprast. On mitund suurust, või olla valga, a või olla ka mäntsida pilte vai lostuisiga. Mõni on pehmekene, a mõni on korra, näütuses linane. Tuuga saab palju kõrdi kässi 
vai esi hinnast kuivas pühkü, et likku es oles. Perekord tõlu tuleb üks ärg mõista, siis sa jälg pruuki. Ja mõni on sääne, et, et läheb pruukmise peale aopiku pehmekest ärg korras, a mõni tõnelagonas tassa kõist aopiku ärg. Ja kui on paprast, siis pruugitas õnne ühte kõrra. <laughs> Okei. Okay. Mä arvan jotain taas. Arvaus on vessapaperi. This is toilet paper. Ah. Okei. Okay. Not really, no. This is not a, a toilet paper. Rivo, what is the word in Vero? Uh, the word is katerat. Katerat, yeah. So I think this is this is like a hand towel. Or ah, again, <laughs> I was I had this and some sort of like a towel on the second, but I decided to go with this one. So it's okay. basically a towel. So it's not a specifically a hand towel, is yeah. it, Rivo? It's yeah. just a towel. Well, yeah, a towel. Yeah. So how would that be in Finnish? Uh, so if it's just a regular towel, it would be pyhe. Pyhe. Yes. Okay. Pyhe. So again, you were very close this time because you identified that it was about an item that you can find in the bathroom and stuff like that. So what else did you understand? Yeah, but actually, because you said again, like paperist. So it doesn't mean like it's made like out of paper or that's that's something I I I, I was thinking but was that correct thinking yeah it it was but it was uh, uh give, given as one of the possibilities that it's it's usually made of um, a cloth but it can be also made of paper can it okay yeah, yeah because so that's, that's 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 the one that's because i couldn't think of like a towel made out of paper so that's why i kind of ruled out but uh yeah you said like it's oh kane and pyhky this pyhky was something that ring my bells because you were correct you were correct with that because uh pyhkme, it's like the white wiping or something yes, like that in english exactly yeah. in finnish it's pyhkiä. yeah and that's that's why it was but yeah uh, and that's also why i thought it could be toilet paper uh and you said kuiva there was some, some like kuivas something yeah. like that's also like dry yeah you kuiva dry. in finnish it's, yeah. it's the same in finnish um mm -hmm. yeah I, i mean it's And, and you and, and you even said the word "puha." I heard, yeah. so you, yeah. you guessed it, but but uh, you didn't put it as a final yeah. answer. Yeah, like the the paper thing, kind of like because um, I I didn't know like there's actually towels made of, out of paper. Maybe I'm just like living under the rock or something. <laughs> it's it's like the the paper towel rolls in kitchens, for example. I mean that. Ah, okay, yeah, that's well, that's yeah, okay. Right. How do you call that in Finnish then? Talous paperi. Talous paperi is like, for example, what I have on the kitchen table. Like if I spill the milk, then I can just quickly, you know, use mm -hmm. it. I think we are ready to uh, move on to the Finnish word this time. Let's do that. Okay. Eli, eli tämä, tämän asian voi nähdä taivaalla. Eli tämä on tämmöinen taivaan kappale. Eli kun menet ulos ja katsot taivaalle ja ö, yöllä, eli kun on yö, niin tämä voi nähdä silloin. Ö, näitä voi olla, nämä, nämä näkyy aika pienenä, koska ne on, ne on tosi kaukana meistä, mutta näitä voi nähdä pimeällä tai yöllä taivaalla. Jotkut voi silleen niin tuikkia, mutta äh, ei kaikki välttämättä. Voi olla myös tämmöisiä kuvioita, jotka muodostuu näistä. Ja äh, olisiko vielä jotain? Äh, joo, eli, eli tämän voi nähdä taivaalla yöllä. Ja paistus niin kuin... Ja kaits, kaits variantsi vastu omgi ta, tõem kas kuu või tähd, aga kumb naist, kumb naist om. Aga võib-olla loe, loe, loe viil kõrra ette, 
Tusama, kui kust tuga on, et siis võib olla see arvu. Joo, eli, eli tota, tämän voi nähdä taivaalla mm-hmm. pimeällä ö, yöllä. Ja tämä ei ole planeetta ja. Tai, tämmönen, ja. tai ei ole tämmöinen pyöreä taivaan kappale. Ja, vaan se, ja, ja tota, se on kirkas ja, ja tosi kaukana. Ja ma arvan, et ma tiiä, mis tu omme. Ma kirjoitan papru peale. Noni, kirjoita vaan. Võrokeele on siis äh, täht, in inglis star. Yes, hyvä. Yes, you got it, you got it right. So, let's see the words again. Rivo, what was your answer? My answer is täht. And what's the Finnish word? Tähti. Tähti. Great. Out of curiosity, what is the Estonian word for that? It's the same, täht. Täht. So we see that it's very similar in, in all uh, three uh, Finno-Ugric languages. Yeah, Rivo, so how did you get there? How did you get to the word star? Yeah, this was quite easy. That, yeah, quite easy. I immediately recognized that it was, it talked about night, dark night. It's small. It's blinking, it's moving around. So in the second round that it's not a planet that moves around, like changes its place uh, quickly. So at, at one point I thought maybe it's moon, but when I asked again, then I realized that no, it's, it's probably not the moon. It's, it's a star rather. Mm-hmm. Okay, yeah, that's great. So that was a, a good challenge again. So it seems like it's easier for Rivo to understand uh, Finnish than for uh, Alexi to understand Viro. Um, <laughs> but, you know, Alexi, you were very close with all the challenges too. It was yeah. so maybe you missed some, some nuances here and there, but definitely some sort of mutual intelligibility was happening there, right? Hey, it's Norbert here. Did you know that there is an entire playlist dedicated to Finno-Ugric languages on this channel? You are welcome to explore that. And if you would like to participate in future episodes, you will find a registration link in the description box. Thank you for watching this video and I will see you in the next one.